¡Ay, Chivas! Siempre con tus malas decisiones. A ver si recomponen el paso ahora con Fernando Hierro, porque en el pasado Peláez tomó decisiones muy malas, pero quizá la que les vamos a contar ahora es la peor. Resulta que a finales del 2021, cuando Santos Laguna quedó eliminado de la liguilla en manos de los Tigres, en los cuartos de final, la directiva del equipo lagunero, de manera sorpresiva, decidió no seguir con Guillermo Almada como su director técnico. Con el entrenador fuera del equipo, Guillermo Almada comenzó a buscar equipos dentro del fútbol mexicano, siendo ofrecido para que fuera el próximo director técnico de Chivas. De hecho, se llegó a mencionar que podría tener pláticas con la directiva del Real baño y de verdad hacer que Chivas saliera de su crisis. Piénselo bien, gambeteros, ¿qué mejor entrenador había para Chivas en el mercado? La verdad es que ninguno. Guillermo Almada era el entrenador ideal para el rebaño, un director técnico que había mostrado un gran trabajo con Santos Laguna, pero sobre todas las cosas es un entrenador que sabe trabajar muy bien con jóvenes. Pero entonces, si tenías a un entrenador que llevó a su equipo a la final, además que debutó a muchos juveniles y de gran nivel, que dio resultados en el torneo regular y sobre todas las cosas sabe y le gusta trabajar con mexicanos, ¿cuál fue la excusa para no aceptarlo en el equipo? Si piensan que fue sueldo, están en un error. Si llegan a decir que fue porque pedía refuerzos caros, nuevamente están equivocados. Almada no pide refuerzos. Él trabaja con lo que tiene el equipo y sus fuerzas básicas. Ah, pero bueno, aquí es donde todo se torna con tintes ridículos. Y es que la verdad no hay otra palabra para definirlo. ¿Recuerdan que por ese entonces, por allá de diciembre del año pasado, se hablaba mucho de los entrenadores que podrían llegar a Chivas? Bueno, pues también hay que recordar que Peláez salió diciendo esto. Para mí es muy importante que ustedes sepan que la decisión de que Marcelo deje de ser interino y se quede como responsable definitivo es algo bien pensado, estudiado y que es independiente al resultado final de este torneo. He tratado de ser muy analítico en la toma de decisiones. El proceso anterior no lo terminamos por los resultados y al interinato actual no le vamos a dar continuidad únicamente con base en ellos. Hay muchos otros factores de proyecto integral a nivel institución que provocan que esta sea la decisión más adecuada desde mi perspectiva. Pues sí, Ricardo Peláez apostó por Marcelo Leaño como entrenador del equipo. Ya no como interino, sino como entrenador del equipo. Los resultados ya todos los conocemos. Esas chivas, si bien por momentos hay que admitir mostraron buen fútbol, de plano se convirtieron la burla del resto de equipos del fútbol mexicano. El que hubiera pasado si Peláez hubiera sido un poquito más visionario, la verdad, vamos a reflexionar tanto en eso. Pero estamos seguros que la realidad de Chivas sería distinta. Esto basados en una realidad tangible que vemos en el trabajo del entrenador de los Tuzos del Pachuca. No lo estamos inventando nosotros. Almada sabe trabajar de gran manera. Sus equipos así lo han demostrado. Y para muestra, hoy para muchos el entrenador es el candidato natural para llegar a la selección mexicana. Con Almada la realidad de Chivas sería otra, teniendo un entrenador que le da prioridad a trabajar con los jóvenes de la cantera, confianza plena en los mexicanos y sobre todo con un proyecto serio. Hasta Peláez hubiera salvado su chamba en el rebaño. Pero bueno, el hubiera no existe y ahora mismo ambos viven realidades opuestas. Almada es el técnico campeón y Chivas va por su renacer número 4 en pocos años. ¿Ustedes gambeteros creen que con Almada las cosas en el rebaño serían distintas? 